नागपुर मनपा स्टेशनरी घोटाला प्रकरण वित्त अधिकारी विजय कोल्हे व सहायक आयुक्त महेश धामे निलंबित बरातीत नाचताना पाच वर्षे चिमुकल्याला खासगी वाहनाने चिरडले आणि नागपूर जवळील निमची गावात रिलायन्स रिटेलच्या गोदामाला भीषण आग आगीत कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याची शक्यता नागपुर महानगर पाली की स्टेशनरी व प्रिंटर आपूर्ति घोटाला प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्ले व सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त महेश धामे निलंबित कर आदेश स्थायी समिति बैठकी जारी कर बुधवार नागपुर महानगरपालिका स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर पत्रपरिषद घेन मंटले कि हा स्टेशनरी घोटाला व्यापक है ठेकेदार व मनपा अधिकार हाथ मिलवनी मु हा घोटाला तपास जे ही दोषी आढ़ेल त सर्वान कड़क कारवाई करी जवरपास दोन कोटी रुपया घोटाड़ प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी कोल्ले व सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त धामे हाथ आयाम महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक निम एक एकहत्तर अन्वय विभागीय चौकशी सुरू करी तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी मनपा प्रशासनाला दिले या घोटाळ्या प्रकरणी तीन सदस्यीय तपास समिती गठीत करण्यात आली असून आयुक्तांनी स्टेशनरी घोटाळा प्रकरणी तपास करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना यांच्या अध्यक्षतेत सहा सदस्यीय समितीचे गठन केले होते मात्र या प्रकरणात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हात असल्याची आशंका असल्यामुळे स्थायी समितीचे सदस्य ऍडव्होकेट संजय बालपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आलं आहे यात प्रगती पाटील व आयशा हुके यांचा समावेश आहे महापालिकेच्या विविध विभागांना मनोहर साकोरे व त्यांच्या नातेवाईकांच्या फर्मच्या माध्यमातून स्टेशनरीचा पुरवठा केला जातो यात मनोहर साकोरे अँड कंपनी स्वस्तिक ट्रेडिंग गुरुकृपा स्टेशनरी एस के व सुदर्शन आदी कंपन्यांचा समावेश आहे या सर्व कंपन्यांच्या मागील पाच वर्षातील व्यवहाराचा तपास करण्यात येणार आहे नाही ऍक्च्युली अधिकाऱ्यांनी जी समिती गठीत केली ती एक जानेवारी दोन हजार वीस पासन केली या नऊ नऊ महिन्यातली मागच्या एक वर्ष नऊ महिने आणि ही एक वर्ष नऊ महिन्यातली जी घोटाळा बाहेर आला त्या संबंधीची इन्क्वायरी करण्यासंबंधीचा समिती त्यांनी नेमली मान्य अतिरिक्त आयुक्त माध्यमातून पण मी स्टँडिंग कमिटीचे चेअरमॅन या नात्याने आमच्या सर्व सभासदांच्या माध्यमातून जो व्यक्ती एका वर्षी जर सदुसष्ट लाख रुपयाचा घोटाळा करत असेल त्यांनी याच वर्षी तोच घोटाळा केला असं मी म्हणायला तयार नाही कदाचित त्यांनी मागच्या वर्षी त्याच्या मागच्या वर्षी त्याच्या मागच्या वर्षी त्याच्या मागच्या वर्षी तो घोटाळा केला असेल कारण घोटाळा करत असताना प्रत्येक माणसाची हिंमत वाढत असते म्हणून त्यांनी जो यावर्षीचा सदुसष्ट लाख रुपयाचा घोटाळा केला तो मागच्या वर्षीचा चाळीस लाखाचा केला का त्याच्या मागच्या वर्षी तीसचा केला का त्याच्या मागच्या वर्षी वीसचा केला का तर त्यामुळे जी एक दीड एक महिना एक वर्ष नऊ महिन्याची होती आम्ही निवडून आलो दोन हजार सतराला पाच मार्चपासून आम्हाला चार्ज मिळाला आणि तेव्हा त्या दिवसापासून तर आजपर्यंतची आजपर्यंतच्या या फॅमिलीने या फॅमिलीने जो घोटाळा केला आणि यासोबतच ज्या फर्म्स होत्या त्या फर्म्सचा आम्ही मागच्या पाच वर्षापासून या समितीला जी समिती आता उपी समिती आम्ही तयार केली आहे त्या समितीच्या माध्यमातून त्याची चौकशी करू त्या समितीचे अध्यक्ष आमचे संजय कुमार बालपांडे आहेत प्रगतीताई पाटील सदस्य आहेत आणि आयशा उईके यासुद्धा आमच्या त्या समितीच्या सदस्य आहे त्यांना पंधरा दिवसाची वेळ दिली आहे की पंधरा दिवसात यांनी मागच्या पाच वर्षात किती घोटाळा केला यासंबंधीची संपूर्ण माहिती त्यांनी स्थायी समितीवर समोर सादर करावी मी तर नगरसेवक होऊन पाचच वर्ष झालो आहे पण मी याची संपूर्ण माहिती घेतली आणि शहानिशा केली तेव्हा ही फर्म यांच्या वडिलांपासून चाळीस वर्षापासून इथे काम करते मग जर पाच वर्षात जर समजा यांनी आम्हाला दिसले हे की या पाच वर्ष मागच्या पाच वर्षातही यांनी घोटाळा केला असेल तर कदाचित आम्ही तो दहा वर्षाच्या पंधरा वर्षाच्या वीस वर्षाच्या पंचवीस वर्षापासूनची जी पूर्ण घोटाळा त्यांचा बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही
या सर्वच्या सर्व कंपन्या एकाच की याची जाच होणार नाही तर यामध्ये पाच वर्षात मागे जे जे कामं झाले आहेत त्या सर्वच कामाची आम्ही शहानिशा करतो आहे ॲक्च्युली एक वर्ष नऊ महिन्याची सर्वच कामाची चौकशी आमच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या माध्यमातून होत आहे पण आम्ही पाच वर्षाची मागच्या पाच वर्षापासूनची जेव्हा ही टर्म चालू झाली तेव्हापासूनची आम्ही जाच करणार आहोत प्रशासनाने एफ आय आर दर्ज केला जे जे लोक प्रत्यक्षदर्शी आम्हाला तिथे दोषी वाटले त्या एफ आय आरच्या माध्यमातून त्यांना तो एफ आय आर दर्ज होऊन त्यांच्या पी सी आर घेण्यात आला आता पोलीस डिपार्टमेंट चौकशी करत आहे पोलीस डिपार्टमेंटच्या चौकशीच्या माध्यमातून जे जे समोर येतील आणि आम्ही जे उपसमिती नेमली आहे त्या समितीच्या माध्यमातून जे जे लोक समोर येतील त्यातून जे लोक राहतील त्यांना आम्ही प्रथमत निलंबित करू हमार आमच स्टैंडिंग कमिटी मध्यम जो आठ करोड़ रुपया फंड माला स्टैंडिंग अध्यक्ष स्टैंडिंग कमिटी अध्यक्ष मिलो तो आम सर्वत्र नगरी सुविधा करना करता जो तो खर्च करावा लगत अनेक लोक छोटे छोटे काम अत्या तीन तीन लाख रुपया छोटे छोटे अनेक लोक डिमांड्स करीत पर्षी आयुक्त ने तला विरोध किया संगित कि तीन तीन लाख रुपया काम सारखे काम आती तो आम्मी ते टेन्डर करूँ तर मी मी पहिला व्यक्ती असा आहे स्टँडिंग कमिटीचा आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये सर्व तीन तीन लाख रुपयाचे झाले पण मी माझ्या स्टँडिंग कमिटीमधून एक निर्णय घेतला यानंतर आम आमचे पूर्णचे पूर्ण कामं हे तुम्ही टेंडरनी करा आणि माझे जवळपास कामं टेंडरनी झाले जर एखाद्या वार्डात एकच फाईल असेल तीन लाख रुपयाची तर ते कदाचित झालं असेल पण तुम्हाला सांगतो जास्तीत जास्त कामे आम्ही मी माझ्या स्टँडिंग कमिटीच्या माध्यमातून टेंडर केली ॲक्च्युली ॲक्च्युली लोकांचेही जनसामान्यांचे छोटे छोटे कामं असतात नगरसेवक त्यांच्या स्वतःच्या फंडमधून ते तीन तीन लाख रुपयाचे कामं करत असतात पण तीन लाख रुपयाचे कामं करत असतात म्हणून त्यामध्ये भ्रष्टाचार होतो असं नाही कॉर्पोरेशननी त्याचे रेट ठरवलेले आहेत प्रत्येक गोष्टीचे रेट ठरवले आहे तुम्हाला कुठून कुठपर्यंत तो किती तीन लाख रुपयात किती मीटर गट्टू लागेल या संबंध मामाच्या नातेवाईकांसोबत नाचणाऱ्या बालकाला एका खासगी वाहनाने चिरडले उमरेड मार्गावरील कान्हा सेलिब्रेशन हॉल समोर झालेल्या या घटनेने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता संतप्त नातेवाईकांनी बसची तोडफोड करत आक्रोश व्यक्त केला तसेच बसला जाण्याचाही प्रयत्न केला मात्र पोलिसांच्या तत्परतेमुळे होणारा मोठा अनर्थ टळला या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या पाच वर्षीय मुलाचे नाव शुभम साजन काकडे असे सांगण्यात येत आहे तो पार्शिवणी येथील रहिवासी होता नागपूरच्या नेमची गावात रिलायन्स रिटेलच्या गोदामाला गुरुवारी पहाटे आग लागली या भीषण आगीमुळे परिसरात धुराचे लोट पसरले होते पहाटे लागलेल्या या आगीमुळे स्थानिकांना सुरुवातीला मदत मिळवण्यात अडचण आली नंतर मात्र अग्निशमन दलाकडून आग विझवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला या आगीत रिलायन्स कंपनीचं मोठं नुकसान झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे हैदराबादचे नाव बदलून भाग्यनगरी केले जात असेल तर कोणालाही आक्षेप नसावा असे केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले हिंदूंच्या भावना दुखावून जुनी नावे बदलून नवीन नावे ठेवली आहेत स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्या भावना जपण्यासाठी नाव बदलल्यास हरकत नसावी औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्यात यावे अशी मागणी भाजपकडून अनेक दिवसांपासून होत आहे रेल्वे मंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले की गावाचे नाव बदलले तर स्थानकाचे नावही बदलेल येणाऱ्या काळात रेल्वेचे नावही भाग्यनगरी या नावानेच चालणार मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीबाबत आम्ही चुकीचे बोलत नाही आहे प्रत्येकांची तब्येत बिघडू शकते ते लवकरच बरे होऊन यावे रेल्वेचे खाजगीकरण होणार नाही मुझे ऐसा लगता है की इस देश मे परकीयोने जो आक्रमण किये है और हिंदू के भावना को ठेच पोहोची है और पुराने जो नाम थे वो नाम चेंज किए है तो उसमें अगर आप अपन स्वतंत्र में होने के बाद अगर आप उन कुछ अपनी भावना सुरक्षित रखने के लिए अगर ऐसा नाम चेंज करते तो मुझे ऐसा लगता है कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए हम पहले से मांग रहे कि औरंगाबाद का नाम संभाज नगर करना चाहिए वे झाले का छोटाशा ब्रेक ची भेटू या ब्रेक नंतर बाय सब जानना चाहते है मेरा फेवरेट कालव मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश 
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर ब्रेक न अपने स्वागत है नागपुर जिला सत्र न्यायालय ने बुधवार रेमडेसिवीर काजार प्रकरण आरोपी पत्रकाराला पांच वर्षा सश्रम कारावास की शिक्षा सुनावली विकास उर्फ विवेक लक्ष्मण ढोकने असे आरोपीची नाव असून तो मनीषनगर येथील रहिवासी आहे तो एका न्यूज पोर्टलचा पत्रकार असल्याचे सांगण्यात येत आहे यासोबतच तो औषध वाटपाचे कामही करतो कोविड संक्रमणादरम्यान रेमडेसिवीर इंजेक्शनची कमतरता होती ज्याचा फायदा घेत काही समाजकंटक रेमडेसिवीरचा काळाबाजार करत होते यातून तो लाखो रुपये कमावण्याचा प्रयत्न करत होता सोळा एप्रिल दोन हजार एकवीस रोजी जरीपटका पोलिसांना आरोपी ढोकणे याच्या रेमडेसिवीरच्या काळा बाजाराची माहिती मिळाली होती त्या आधारे ढोकणे याला मार्टिन नगरमध्ये पकडण्यात आले यावेळी त्याच्याकडे वेगवेगळ्या कंपनीचे चार रेमडेसिवीर इंजेक्शन सापडले होते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ केल्याचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी सासरच्या पक्षावर पंचवीस हजार रुपयांचा दावा ठोकला आहे ही रक्कम दोन आठवड्यात विदर्भ महिला वकील संघटनेला भरण्याचे आदेश दिले आहेत हे प्रकरण बुलढाण्यातील मेहेकरचं आहे मतभेदांमुळे संबंधित जोडपे वेगळे झाले दरम्यान पत्नीने हुंड्यासाठी पतीसह त्याच्या कुटुंबियांचा छळ केल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दिली घटस्फोटासाठी पतीने दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली नंतर दोन्ही पक्षांनी परस्पर सामंजस्याने वाद मिटवला त्याच्या आधारे दिवाणी न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला यानंतर पत्नीने दुसरे लग्न केले मात्र पत्नीच्या तक्रारीवरून दाखल झालेला गुन्हा शाबूत होता त्यामुळे सासरच्यांनी हा खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती पत्नीनेही खटला रद्द करण्यास विरोध केला नसल्याचे कोर्टाला सांगितले ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने सासरच्या मंडळींना सशर्त दिलासा दिला नागपुरातील राज्य शिक्षण मंडळाने मार्च दोन हजार बावीसच्या परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर दोन महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत पहिल्या निर्णयानुसार दहावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची तारीख वाढवण्यात आली आहे दुसऱ्या निर्णयानुसार कोविड संसर्गामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे या दोन्ही निर्णयांमुळे मात्र विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे खर तर विविध कारणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना दहावीचा अर्ज भरता आला नाही त्यामुळे त्यांनी विभागीय कार्यालयामार्फत बोर्डाकडे परीक्षेची तारीख वाढवून देण्याची मागणी केली होती हे पाहता मंडळाने विद्यार्थ्यांना एक जानेवारी दोन हजार बावीस पर्यंत नियमित शुल्क आणि सव्वीस डिसेंबर पर्यंत विलंब शुल्कासह अर्ज भरण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे यानंतर शाळांना बोर्ड कार्यालयात फॉर्म जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे कोविड संसर्गामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांची मागणीही अनेक दिवसांपासून बोर्डाकडे प्रलंबित होती या संदर्भात निर्णय घेत मंडळाने अशा विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे मात्र ही सवलत फक्त नियमित विद्यार्थ्यांनाच दिली जाईल अशी अट बोर्डाने घातली आहे ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात सध्या वातावरण तापले आहे त्याच राजकीय पक्षांकडून अनेक आंदोलने केली जात आहे दरम्यान आता बहुजन समाज पक्षही ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात मागणी करत आहे बहुजन समाज पक्षातर्फे महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निदर्शने मोर्चा काढण्यात आले त्यावेळी बसपाने केंद्र सरकारवर आरोप करत ओबीसी आरक्षणाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याची मागणी या मोर्चाद्वारे केली आरक्षणाच्या बाबतीत बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने मी सांगू इच्छितो की आतापर्यंत जेही सरकार या राज्यामध्ये किंवा देशामध्ये ज्यांनी सत्ता सांभाळली हे सर्वच्या सर्व पहिल्यापासून आरक्षणाच्या विरोधात त्यांनी काम केलेलं आहे आणि भारतीय संविधानानं जे प्रावधान दिलेलं आहे आरक्षणासंदर्भात मग ते ओ आरक्षण असेल एस सी आरक्षण असेल 
जो बैकलॉग है तो बैकलॉग सुधा ये सरकार भरत नहीं आने आज ओबीसी जो राजकीय आरक्षण है यठिका जो संपुष्ट आ राजकीय आरक्षण सुधा लागू पाजे बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती यानी संसदे राज्यसभा जे बिल पारित के होते आरक्षण इन प्रमोशन बिल ये राज्यसभा पारित आ लोकसभा रखड़ पड़ल तो लोकसभा रखड़ पड़नेच कारण अस है यठिका बीजेपी लाइल कि कांग्रेस नील क्या बिला विरोध किया ओबीसी लाशा बावन टक्के ओबीसी है आमच अना है कि बावन टक्के ओबीसी बावन टक्के आरक्षण मिलाजे तो हि जी मगनी बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष मान्य कंशाराम साहबापास मगनी बहुजन समाज पार्टी ने देशभर मान ली है परंतु आतापर्यत जे ही प्रस्तापित सरकार है तो प्रस्तापित सरकार ये बहुजन समाज पार्टी से जे मन है संविधान के नुसार तो ये कभी लागू के नहीं आज ही सुधा आज आरक्षण सन्दर्भ में वेगवेग समाज जागृत जा लाखों संख्य में ओबीसी के आंदोलन जाने तरी सु सरकार ने कुछ प्रकार की दखल घी नहीं तुम्हें क्या आंदोलन करना चाहिए आता आम्मी या सदर्भा में आम प्रदेशाध्यक्ष राज्य स्तरीय तो आता वीकेबी मराठी न्यूज मे एवं पुनः भेटू नवीन घड़ोड़ंसह बगत्रा वीकेबी न्यूज नमस्कार